നമസ്കാരം കാണാം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രമേയം പാസാക്കി നിയമസഭ പ്രമേയം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി റദ്ദാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തെ എതിർത്തത് ഒ രാജഗോപാൽ മാത്രം പ്രമേയം നിയമസഭയുടെ അന്തസ്സുയർത്തിയെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ വൈവിധ്യമാർന്ന ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും ഭരണഘടനയുടെയും ശക്തിയും മോജസും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂന്ന് സുപ്രധാനമായ പ്രമേയങ്ങളാണ് സഭ ഇന്ന് പാസാക്കിയത് ഇന്ത്യയിലെ ഇതര ജനപ്രതിനിധി സഭകൾക്ക് മാതൃകയാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് ഇതെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സഭ യോഗം ചേരാനും നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനും ചെയറുമായി സഹകരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കക്ഷി നേതാക്കൾ മറ്റംഗങ്ങൾ പത്രമാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നിയമസഭയിലും മറ്റ് വകുപ്പുകളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് ചേർന്ന് അനുരേഖപ്പെടുത്തുന്നു പൌരത്വ നിയമം മൌലികാവകാശമായ സമത്വ തത്വത്തിന്റെ ലംഘനമെന്ന് നിയമസഭയിൽ പാസാക്കിയ പ്രമേയം മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൌരത്വം നിർണയിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ മതനിരപേക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടിന് ഘടകവിരുദ്ധം ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ല നിയമ ഭേദഗതി മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കാൻ കൂട്ടായ പരിശ്രമം എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകണമെന്നും പ്രമേയത്തിൽ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൌരത്വം നിർണയിക്കുന്നത് മതരാഷ്ട്രീയ സമീപനമാണെന്ന് പ്രമേയത്തിൽ പ്രമേയം ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ ഇടം നേടുമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൌരത്വം നിർണയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മതരാഷ്ട്ര സമീപനമാണ് അതിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടിന് ഘടകവിരുദ്ധമായതിനാൽ ഈ നിയമം ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ല പൌരത്വ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നാം അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രമേയം ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ സ്ഥാനം നേടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് റദ്ദ് ചെയ്ത് രാജ്യത്ത് ജനതയെ ഒന്നായി കാണുന്ന ഭരണഘടനാ കാഴ്ചപ്പാട് മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ പാരമ്പര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ പ്രമേയം ഏകണ്ഠമായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കും പൌരത്വ നിയമം ഒറ്റപ്പെട്ട അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഒന്നിച്ചെതിർത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം മറ്റ് അജണ്ടകളുമായി അവർ വീണ്ടും വരും നിയമം രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര നിയമം റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം കേന്ദ്രത്തിന് ഓർഡിനൻസിലൂടെ നിയമം റദ്ദു ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല അത് കൃത്യമായ ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ് അതാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം സഹോദരങ്ങളെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അവരിവിടെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെ അടിമകളായി കഴിഞ്ഞോളണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ രാജ്യം ഇന്ന് നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അതിനുവേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്തവരുടെ അനുഭവം അതെല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എത്രമാത്രം അപകടകരമായ ഒരു ആശയവുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നാം ഒന്നും ചെതിർത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം അജണ്ടകൾ ഒന്നൊന്നായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശക്തിപ്പെടും നിലയുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരും ഇതിനെതിരെ അണിനിരക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണിത് അതാണ് ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് അംഗീകരിച്ചത് ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരമല്ല ഹിറ്റ്ലറുടെ ആശയമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആർ എസ് എസിന്റെ ആശയം ഹിറ്റ്ലറുടേതും സംഘടന മുസോളിനിയുടേതുമാണ് അധികാരമുണ്ടെന്ന് വെച്ച് എന്തുമാകാമെന്ന അവസ്ഥയാണ് രാജ്യത്തെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് ആർ എസ് എസിന്റെ ചില നേതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് കേൾക്ക സർ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരമൊന്നുമല്ല ആർ എസ് എസ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർ എസ് എസ് അംഗീകരിച്ചത് ഹിറ്റ്ലറുടെ ആശയമാണ് ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയിൽ നടപ്പാക്കിയ ആശയമാണ് മതപരമായ വിവേചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവകാശം നൽകുന്ന രീതി 
അത് തുടരാൻ പാടുണ്ടോ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ സർ ഇവിടെയാണ് നാം കാണേണ്ടത് ഇത് കൃത്യമായ ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും പൌരത്വ തടവറകൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അതിനായി ഒരു നടപടിയും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കില്ല പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി മത അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവേചനത്തിന് വഴിവെക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായ മതനിരപേക്ഷ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കൂട്ടായ പരിശ്രമം എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളുടെയും മതനിരപേക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ട സന്ദർഭമാണിത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ആശങ്കകൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് പൗരത്വം നൽകുന്നതിൽ മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനത്തിന് വഴിവെക്കുന്നതും ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന മതനിരപേക്ഷത തകർക്കുന്നതുമായ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം റദ്ദാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേരള നിയമസഭ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പ്രമേയത്തിന്മേൽ പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ട ഭേദഗതികൾ തള്ളി പൌരത്വ നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി വിജ്ഞാപനം ഇറക്കരുതെന്നാവശ്യം പ്രമേയത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിശദീകരണം സുപ്രീംകോടതിയിലെ കേസിൽ സർക്കാർ കക്ഷി ചേരണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഈ കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്ന് പുതിയൊരു അധ്യായം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കക്ഷി ചേർന്നുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഈ കാര്യത്തിലുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്ററിനെ എതിർക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ കേന്ദ്രത്തിന് സെൻസസ് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല സെൻസസിലെ ചോദ്യാവലിയിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം വെച്ച് നാളെ കേരളത്തെയും വെട്ടിമുറിക്കില്ലേ എന്നും ചെന്നിത്തല നരേന്ദ്രമോദി മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഈ രാജ്യത്തെ സെൻസസ് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുമോ കേരളത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സഹായമില്ലാതെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സഹായമില്ലാതെ നരേന്ദ്രമോദി ആരെ വെച്ച് ഇവിടെ സെൻസസ് നടത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതെ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ കഴിയില്ല ഇതിനകത്ത് സംശയങ്ങൾ ബലപ്പെടുന്നു സെൻസസിനെ എതിർക്കുകയല്ല ചോദ്യാവലിയിൽ വന്ന മാറ്റം ചോദ്യാവലിയിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് അവരുടെ വീട് അവരുടെ സ്ഥലം ശരി അവരുടെ അച്ഛനപ്പൂപ്പന്മാരുടെ ജനന തീയതി സ്ഥലം ഇതെല്ലാം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പുതിയ ചോദ്യാവലിയിൽ വന്ന ഭേദഗതി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒളിവിൽ പോയവരെ ഒറ്റുകൊടുത്ത അഞ്ചാം പത്തികളല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഹിന്ദുക്കൾ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഹിന്ദുക്കൾ ഈ സമരത്തിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാകും ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളോട് ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകാൻ ആരെങ്കിലും ആജ്ഞാപിച്ചാൽ തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് എന്റെ ഇന്ത്യയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയാണ് എന്ന അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തലമുറ വളർന്നു വരുന്നു എന്നതാണ് സാർ ആവേശകരം ഇന്നിപ്പോ വീരവാദം ഒക്കെ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അവരല്ലേ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ രാജ്യത്തിനെ വെട്ടിമുറിച്ചത് ഈ രാജ്യത്തിനെ വെട്ടിമുറിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും ബി ജെ പി ഭരണഘടന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്ന മാതിരി എന്റെ ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഭരണഘടനയാണ് ആ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ അതിനെ തെറ്റായ നിലയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് സങ്കുചിതമായ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാഷ്ട്രത്തിനുള്ള നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒരു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ഇത് ഞങ്ങളെ വരാൻ പോകുന്ന ഭീകരമായ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ കറുത്ത ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മുഖം പുറത്തു വരികയാണ് മുളയിലെഴുതുന്നുള്ളട സാർ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടി വന്നാൽ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ വലിയ സമരത്തിന് കേരളം തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് സർ മതപരമായ വിവേചനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നിയമനിർമ്മാണമാണ് ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം മതം യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയുമായും ആയി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിയമം സർ മതം ഒരു അളവുകോലായി മാറുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ തന്നെ ലംഘനമാണ് 
ഇന്ത്യയെ തകർക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മൂല്യങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വ നിലപാടുകളെ തകർക്കുന്ന നടപടി ഭരണാധികാരികൾ തന്നെ നടപ്പാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല സർശക്തമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പിന്റെ പാതയിൽ ഇന്ത്യൻ ജനത നിൽക്കുമ്പോൾ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്നത് അഭിമാനകരമാണ് ഈ പോരാട്ടത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഇന്ത്യയുടെ ജയിലുകളിൽ ഈ നാടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മാപ്പും കോപ്പും എഴുതി കൊടുക്കാതെ ഈ നാടിന് വേണ്ടി കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അഭിനവ രാജ്യ സ്നേഹികളായ ആളുകൾ പ്രതിഷേധത്തെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമായി കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നത് ഫാസിസത്തിന്റെ മറ്റൊരടവും അടയാളപ്പെടുത്തലും തന്നെയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ കീറിമുറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ചെയ്തുകൾക്കെതിരെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഭരണഘടന എന്ന നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ പോലും വർഗീയത കലർത്താനുള്ള ഈ ശ്രമങ്ങളെ മറ്റെല്ലാം മറന്ന് നമ്മൾ ചെറുത്തെ പറ്റു സാർ ത്രിവർണ പതാകയുമായി അന്ത്യയാത്ര നടത്തിയ എന്റെ പിതാവിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ എനിക്ക് പൗരത്വം കിട്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ല എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ദേശസ്നേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആരും വളർന്നിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട രാജേട്ട അങ്ങയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദേശീയത പഠിപ്പിക്കാൻ വരികയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം ചരിത്രം പഠിക്കട്ടെ ആർ എസ് എസിന്റെ ശാഖയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ആദ്യം മറുപടി പറഞ്ഞ ശേഷം മതി ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ പൗരത്വം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ചോദിക്കാൻ എന്ന് അങ്ങയോട് വിനീതമായി പറയാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും ബി ജെ ഭരണഘടന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്ന മാതിരി എന്റെ ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഭരണഘടനയാണ് ആ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ അതിന് അതിനെ തെറ്റായ നിലയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് സങ്കുചിതമായ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാഷ്ട്രത്തിന് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കണം ആരും ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ഇന്ന മതക്കാരെ പാടുള്ളൂ ഇന്ന മതക്കാർക്ക് ഇന്ന അവകാശം ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിവിടെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ പറയുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ഇവിടെ ഒരു മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള അബ്ദുൾ കലാമിനെ രാഷ്ട്രപതിയാക്കിയത് ബി ജെ പി ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഇവരെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ വീരവാദം ഒക്കെ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അവരെല്ലാം മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തിനെ വെട്ടിമുറിച്ചത് ഈ രാജ്യത്തിനെ വെട്ടിമുറിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമമംഗത്തിന് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ഈ വയസ്സിലെങ്കിലും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ സ്പർശമുള്ള ഒരു വാക്കിവിടെ പറയാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ രാഷ്ട്രീയം എത്രമാത്രം മലീമസവും ഹിംസാത്മകവുമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഭയത്തോടുകൂടി തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഇവിടെ രേഖ ചോദിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നവരോട് പൗരത്വ നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ ബഹുമാന്യനായ നിയമം അംഗം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പച്ചക്കള്ളമാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പച്ചക്കള്ളത്തിന്റെ പ്രതലത്തിനല്ലാതെ സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന് നിവർന്നു നിൽക്കാനാവില്ല എന്നതാണ് വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യ തിരിച്ചറിയുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഭരണഘടനയെ കൂടിയാണ് കൊല്ലുന്നത് ഇന്ത്യയെ കൊല്ലുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കൊല്ലുന്നു ഭരണഘടനയുടെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും അനുച്ഛേദങ്ങളെ വിളച്ഛേദം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ പാർലമെന്റിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന കേസിൽ സുപ്രധാനമായ വിധിന്യായം എന്താണ് ഭേദഗതിയാവാം പക്ഷേ ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക സ്വഭാവത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒരു ഭേദഗതിയും പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഭരണഘടനയെ ഭരണഘടനയുടെ മതനിരപേക്ഷ സ്വഭാവത്തെയാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് മതരാഷ്ട്രവാദത്തെയാണ് എതിർക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് മതരാഷ്ട്രവാദം ഉയർത്തിയാലും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി മതരാഷ്ട്രവാദം ഉയർത്തിയാലും രണ്ടിനെയും എതിർത്ത് മനുഷ്യന്റെ റിപ്പബ്ലിക് ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് പറയാനുള്ള കരുത്ത് നമുക്കുണ്ടാവണം ഹിന്ദുവായ മൗദൂദിയാണ് ഗോൾവാൾക്കർ എന്നോർത്തോളണം മുസ്ലിമായ ഗോൾവാൾക്കറാണ് മൗദൂദി എന്നോർത്തോളണം ഇത് രണ്ടും മനുഷ്യത്വത്തിനും മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കും
ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ജനാധിപത്യം ഈ മതനിരപേക്ഷത നിങ്ങൾ അപഹരിച്ചാൽ ജീവൻ ത്യജിക്കാനും തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ അവസാന ശ്വാസം വരെ പോരാടും ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യന്മാർ ഇന്ത്യക്കാർ ഏതെല്ലാം രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടത്തെല്ലാം ഭരണകൂടം ഇത്തരം ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ അതിന്റെ ഗതി എന്താകുമെന്ന് ഇവർ ചിന്തിച്ചോ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറാവുന്നില്ല ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യ അപമാനിക്കാൻ മാത്രമല്ലേ ഇതിന് പ്രേരണമാകുക അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ സജീവമായ പുനർവിജയത്തിന്റെ വിധേയന വിധേയമാക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് ഇവിടെ സംഘപരിവാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയം ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ശക്തമായ വിശാലമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എതിർപ്പുണ്ടാവണം സാർ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കടക്കൽ മതനിരപേക്ഷതയുടെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കുന്ന ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കറുത്ത അപകടകരമായ നിയമമാണ് ഈ നിയമത്തിനെതിരായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉയരുന്ന ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് ഈ നിയമസഭ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രമേയം രാജ്യമാസകരം ആവേശപൂർവ്വം കാണും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾക്കെല്ലാം അതീതമായി അതിനെയെല്ലാം തന്നെ ഉല്ലംഘിച്ചോളം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ കേരളത്തിൻ്റെ അത്തഭാവം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ ഈ കാര്യത്തിൽ അത്യന്തന നയപരമായി ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അത് തന്നെയാണ് കേരളം ആവർത്തിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചരിത്രപരമായ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിന് പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും അതീവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്കാകമാനം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായി കേരളത്തെ പരിവർത്തിതമാക്കുന്നതിന് നമുക്കെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയേണ്ട ഈ ചരിത്രപരമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എല്ലാം നന്ദിയുണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻപോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും സമസ്ത മേഖലകളിലും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയ ഒരു സമൂഹമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം ആ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആക്രമിക്കാൻ നടത്തുന്ന നീക്കം അപലവനീയമാണ് ശക്തമായി എതിർക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടെ മതേതര വിശ്വാസികളുടെ ചവത്തിൽ ചവിട്ടി നിന്നല്ലാതെ മോദിക്കും പാർട്ടിക്കും ഈ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ രാജ്യം നാണം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് യാതൊരു സംശയ കാര്യത്തിലില്ല അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളും സമൂഹവും ഒക്കെ ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്ന് ഈ ഭേദഗതിയിലൂടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു വാസ്തവമാണ് സാറ് ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് മറ്റൊരു ആശങ്ക ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചതാണ് ഇവിടെ സേനാ മേധാവികൾ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്നു ഭരണഘടനാ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന ഗവർണർ രാഷ്ട്രീയം പ്രസംഗിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിയൊരു അരാജകത്വത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ രാജ്യത്തെ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഞെട്ടിക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇവരുടെ അജണ്ട ഏതാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വരുന്ന ഭേദഗതികൾ നിയമത്തിൽ വരുന്ന ഭേദഗതികൾ സാധാരണയായി മന്ത്രിസഭയിലും പാർട്ടി ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ മന്ത്രിസഭയല്ല ഇവിടെ നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിയമം നിശ്ചയിച്ച് നിർണയിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു നാണംകെട്ട അവസ്ഥ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ട് ഇതിനെതിരെ സമാധാനപരമായി എല്ലാ സമരങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകും ഭാരതത്തിലെ ജനം ഇന്ന് ഭീതിയുടെ നിലയിലാണ് ഭരണകർത്താക്കൾ ഭരണം നടത്തുന്നവർ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും സ്വത്തിനും ജീവനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടിവർ ഇന്ന് ജനങ്ങളെ ഭയത്തിൽ അഴുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയുമായി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുവാൻ നാം ഒരുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്വതന്ത്രമായി ഈ രാജ്യത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഇനിയും അവിടെ എത്ര ദിവസം താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പെർമിറ്റ് എടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാർ മറ്റാരുമല്ല അത്തരമൊരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥ ഈ രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഭരണകൂടമാണ് എന്ന ധാരണയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ തിരുത്തുവാൻ ഭരണകൂടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം നമ്മുടെ ആശയം മതനിരപേക്ഷതയും നമ്മുടെ ആയുധം മതേതര ഭരണ ഭരണഘടന തന്നെയുമാണ് എന്ന കാര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് അവസ്ഥ നാടിന്റെ മതേതര മൂല്യങ്ങൾ തകർക്ക
എങ്ങോട്ടാണ് കേരളം പോകുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് മിസോറാം ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഗവർണറെ തടഞ്ഞ ഏക സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കണ്ണൂരിൽ ഗവർണർക്കെതിരെ ആക്രമണ ശ്രമം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത നടപടി ആപത്കരം ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നീതിബോധത്തിന് പ്രതീകമാണെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള പോലീസിനെ വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷം മോദി സർക്കാരിന്റെ ചട്ടുകമായി കേരള പോലീസ് മാറരുതെന്ന് എം കെ മുനിർ കേരള പോലീസ് മോദിയുടെ നയങ്ങളല്ല പിന്തുടരുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും എം കെ മുനിർ കേരള പോലീസിന്റെ കൂറ് നാഗ്പൂരിനോടല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ പൌരത്വ നിയമത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ പിന്തുണച്ച യൂത്ത് ലീഗ് ഗവർണർക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ബിഗ് സല്യൂട്ടെന്ന് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഫൈസൽ ബാബു പ്രതികരണം മലപ്പുറത്ത് യൂത്ത് ലീഗ് സംഘടിപ്പിച്ച പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരായ പ്രതിഷേധ റാലി പൌരത്വ ബില്ലിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പി വിട്ട് ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച നേതാവ് സയ്യിദ് വഹ ബാഖഫി തങ്ങൾ പൌരത്വ ബില്ല് ഇന്ത്യയെ തകർക്കുന്നതാണെന്ന് ത്വാഹ തങ്ങൾ ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും ആരോപണം മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപക നേതാവ് സയ്യിദ് അലി ബാഖഫി തങ്ങളുടെ ചെറുമകനാണ് ത്വാഹ തങ്ങൾ രാജസ്ഥാനിലെ എട്ട് പാക് അഭയാർത്ഥികൾക്ക് പൌരത്വം നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പീഡനം കാരണം ഇന്ത്യയിൽ അഭയം തേടിയവരാണ് ഇവരെന്ന് കോട്ടയം ജില്ലാ കലക്ടർ പത്തൊൻപത് വർഷമായി ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് പൌരത്വം ലഭിച്ചവർ പൌരത്വ ഭേദഗതി പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് അധ്യാപകരെ വിലക്കിയ അസം സർക്കാർ അധ്യാപകർ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നത് ചട്ടലംഘനമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് അധ്യാപകർ പരസ്യ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചാൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും ഉത്തരവിൽ പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധക്കാരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കണമെന്ന് ഡൽഹി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക് ഡൽഹി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കത്ത് പൊതു സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കൾക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ടായി അഗ്നിശമനസേന വാഹനം നശിപ്പിക്കുകയും പോലീസുകാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു ഇവ പരിശോധിക്കാനും നഷ്ടപരിഹാര തുക ഈടാക്കാനും പ്രത്യേക കമ്മീഷനെ നിയമിക്കണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യം തമിഴ്നാട്ടിൽ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ അഭിപ്രായം തേടിയ രണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ കന്യാകുമാരിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് തമിഴ് മാസിക ജൂനിയർ വിഘടനിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റ് ശ്രീലങ്കൻ തമിഴരുടെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ച് അഭിപ്രായം തേടിയതിന് പട്ടികജാതീയ വർഗ സംവരണ പ്രമേയം ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കി നിയമസഭ ലോക്സഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെ സംവരണം പത്ത് വർഷം കൂടി ദീർഘിപ്പിക്കും നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സംവരണം നിലനിർത്തണമെന്ന പ്രമേയം പാസാക്കി നിയമസഭ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരായ പ്രമേയത്തെ ബി ജെ പി അംഗം ഒ രാജഗോപാൽ എതിർത്തില്ല അന്തരിച്ച മുൻമന്ത്രിയും എം എൽ എയുമായ തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് നിയമസഭ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാത്തതിൽ വിയോജിപ്പുമായി പ്രതിപക്ഷം സഭ കീഴ്വഴക്കങ്ങളുടെ ലംഘനമാണിതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം വിഷയത്തിൽ സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് നൽകി കെ ശബരിനാഥൻ എം എൽ എ കരസേനയുടെ പുതിയ മേധാവിയായി ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവാനെ ഇന്ന് ചുമതലയേൽക്കും അധികാരമേൽക്കൽ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജമ്മുകശ്മീരിലും വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് മനോജ് മുകുന്ദ് നരവാനെ സംയുക്ത സൈനിക മേധാവിയായി ബിപിൻ റാവത്ത് നാളെ ചുമതലയേൽക്കും റാവത്തിനെ സംയുക്ത സേനാ മേധാവിയായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമിച്ചത് ഇന്നലെ പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലകൾ ഇന്നും കൂടി പെട്രോളിന് ഇന്ന് കൂടിയത് പതിനേഴ് പൈസയും ഡീസലിന് പത്തൊൻപത് പൈസയും രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ ഡീസലിന് കൂടിയത് ഒരു രൂപ അറുപത് പൈസ ഒറ്റ മാസത്തിൽ പെട്രോളിന് വർദ്ധിച്ചത് രണ്ട് രൂപ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൈസ ഇന്ധന വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണം രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റമാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച എണ്ണ കമ്പനികൾ തണുപ്പ് കാലമായതിനാൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതോടെ ഒപക് രാഷ്ട്രങ്ങൾ എണ്ണ ഉൽപാദനം കുറച്ചുവെന്നും കമ്പനികൾ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ തണുപ്പിൽ രാജ്യതലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ഡിസംബർ മാസത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും തണുത്ത കാലാവസ്ഥ കൂടിയ താപനില പത്ത് ഡിഗ്രിയിലും താഴെ 
ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും കൊടും തണുപ്പിന്റെ പിടിയിൽ ഡൽഹിയിലെ കൊടും തണുപ്പിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുമായി ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവ് സ്കൂളുകളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്നും നാളെയും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കാഴ്ചപരിധി അൻപത് മീറ്ററിൽ താഴെയായതോടെ ഡൽഹിയിൽ റോഡ് ഗതാഗതം താറുമാറായി ട്രെയിനുകൾ വൈകിയോടുന്നു ഡൽഹി വിമാനത്തിൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി പല വിമാനങ്ങളും വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു മണ്ഡലകാലത്ത് ശബരിമലയിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വരുമാനത്തിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവ് ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് ദർശനം നടത്തിയത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം തീർത്ഥാടകർ വിപണിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇന്നുകൂടി മാത്രം ബദൽ മാർഗങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ തുണി സഞ്ചികരുടെ നിർമ്മാണം തകൃതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ അഞ്ച് തുണി സഞ്ച് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ സജീവമാക്കി നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തൽ ഈ ആഴ്ച നടന്നേക്കും ഇതിന് മുന്നോടിയായുള്ള പ്രാഥമിക വാദം ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കും തമ്പനം പൊന്നുരുണ്ണി റോഡിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി വെട്ടിപ്പൊളിച്ചുണ്ടായ കുഴി ഇന്ന് രാത്രിയോടെ അടയ്ക്കും കുഴിമൂടാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കലക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം കവി അക്ബറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കവിതാ സമാഹാരം അക്ബ്രോസ് കി പ്രകാശനം ചെയ്തു നേര്യമംഗലത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ അക്ബറിന്റെ മാതാവ് ഐഷ പുസ്തക പ്രകാശനം നടത്തി തിരുവനന്തപുരം വെള്ളറട പ്ലാക്കുടിക്കാവിലെ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ പാറഖനന മാഫിയയുടെ ഇടപെടൽ എന്ന ആക്ഷേപം പദ്ധതി നിലച്ചത് തൊടുപുഴ സ്വദേശി ഭൂമിക്ക് അവകാശവാദവുമായി രംഗത്ത് വന്നതോടെ കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് മുകളിൽ യുവാവിന്റെ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി പെരിങ്ങാല സ്വദേശി സജിയാണ് ഭീഷണി മുഴക്കിയത് അഗ്നിശമനസേന സ്ഥലത്തെത്തി താഴെയിറക്കിയ സജിയെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി സ്കൂളിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രഥമ അധ്യാപകന്റെ മുറിക്കു മുന്നിൽ രക്ഷാകർത്താവിന്റെ പ്രതിഷേധം സംഭവം തിരുവനന്തപുരം വെള്ളറട കൂതാളി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ പരിശോധനയിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്താനായില്ല കോഴിക്കോട് നാദാപുരത്ത് സി എ എ വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം രാഷ്ട്രീയായുധമാക്കി യു ഡി എഫ് പ്രതികൾക്ക് നിയമസഹായം നൽകുന്നത് സി പി എം ആണെന്ന ആരോപണം അറസ്റ്റിലായവർക്ക് സി പി എമ്മുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് പാർട്ടി പ്രാദേശിക നേതൃത്വം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് 